Привет, друзья! Это третья заключительная серия большого обзора американского авианосца Midway, самого популярного в мире корабля-музея, пришвартованного в городе Сан-Диего в Калифорнии. Я думаю, она должна стать самой интересной, потому что сейчас мы побываем практически во всех помещениях командного состава корабля. Итак, давайте для начала прогуляемся по взлетно-посадочной полосе до самого носа, чтобы в полном смысле этого слова оценить размеры авианосца. На самом деле, то, на что в видео уходят буквально считанные секунды, в реальной жизни, с осмотром всех припаркованных здесь самолетов и вертолетов, тратится порядка полутора часов. По мере того, как мы все дальше и дальше отходим от кормы корабля, перед нами, кроме самолетов, открываются все более и более интересные, я бы сказал, потрясающие виды на сам город Сан-Диего с его небоскребами. С другой стороны, залив Тихого океана с голубой водой и бурлящей в нем жизнью, в виде лодочек, яхт, катеров, кораблей и, конечно же, его живых обитателей. По дороге по всей палубе расставлено огромное количество лавочек, чтобы можно было посидеть и понаслаждаться природой, и множество информационных стендов, рассказывающих не только про Мидвей, но и вообще про всю историю военно-морского флота США. Сан-Диего считается одним из самых комфортных с точки зрения погоды городов для проживания. Гулять по кораблю можно как зимой, так и летом. В течение всего года температура в городе меняется очень незначительно. Сезон дождей в Сан-Диего составляет не больше 2-3 недель в год, а начинается где-то после празднования Рождества. Кстати, на видео вы сейчас как раз и видите именно сезон дождей. На носу корабля расположилось несколько мостиков, висящих высоко над водой. Раньше, до массового появления видеокамер, они были нужны для маневрирования, а сейчас стали отличным местом для фотографий туристов. Под звуки патриотической музыки спускаемся на офицерскую палубу. Как я уже говорил, деревянные интерьеры – это непозволительная роскошь на военном корабле. Тем не менее, в салонах высшего командного состава деревянная мебель кое-где все-таки встречается. Отсутствие окон и низкие потолки немного давят на психику. Во всем остальном это самые обыкновенные рабочие кабинеты и зоны отдыха. Помните, какие двух- и трехэтажные кровати мы видели на палубе матросов? Кровати офицеров не идут с ними ни в какое сравнение. Как в неплохих отелях, здесь есть даже прикроватные тумбочки, телевизоры, собственные санузлы и даже телефоны для внутренней связи. Рабочие кабинеты, кают компании, предметы интерьера в виде картин. Место столько, что если не обращать внимания на двери, кажется, что ты гуляешь где-то по подземному бункеру или бомбоубежищу, но никак не по кораблю. Телевизоры и прочая электроника из 50-х годов смотрятся очень интересно в наше время. А вот рабочая форма моряков, на мой взгляд, за последние 70 лет практически не изменилось. Обратите внимание, что у офицеров были не только свои столовые помещения, но и своя отдельная кухня. Надо полагать, что питание здесь было поинтереснее, чем у остальных членов экипажа. А это офис и рабочий кабинет главного штурмана Мидвея, человека, отвечающего за то, куда плывет корабль, а заодно с ним и вся военная группировка. Это специалист очень высокой квалификации, который умеет прокладывать маршруты по обыкновенным бумажным картам, в условиях, когда в случае серьезной войны могут не работать ни связь, ни навигация. А это мы как раз зашли в одну из рубок связи. Обратите внимание на медные трубы по стенам. Именно из такой каюты, если вы вспомните фильм «Титаник», корабль просил о помощи. Здесь, конечно, оборудование посовременнее. Есть матричные принтеры для распечатки радиограмм, мониторы для их мгновенного просмотра, различные шифровальные машины. Не забывайте, что это все-таки военный корабль. Есть как резервный канал связи и старый добрый телеграф, использующий для передачи информации азбуку Морзе. И, конечно же, специалисты, умеющие на нем работать. Но самое интересное мы все-таки прошли в начале. Это медные трубы, с помощью которых можно перекрикиваться между отсеками. Это самый резервный вариант. Он нужен на тот случай, если в результате атаки противника корабль будет полностью обесточен. Возможность общения между отсеками все равно останется. Такая связь активно использовалась на кораблях, построенных в начале прошлого века. 
Точно такие же медные трубы вы найдете на корабле музея Квин Элизабет в Лос-Анджелесе или на другом конце света на крейсере «Аврора» в Петербурге. Для максимального погружения в атмосферу корабля в этих залах имитируются звуки работы всего этого оборудования. Зудение, щелкание, трещание – не самые приятные звуки для человеческого уха. Я не знаю, как у моряков, работающих в этих отсеках, голову выдерживали по несколько часов вахты. Кстати, почти все оборудование на корабле остается работающим по сей день, и его совершенно спокойно можно потрогать. Надписи типа «Не подходить», «Не садиться», «Не прикасаться» вы здесь не встретите. Ну разве что садиться не принято на аккуратно по-офицерски заправленную капитанскую кровать. Жилых помещений у капитана не так уж и много. Свой душ, свой туалет, своя раковина – вот, пожалуй, все из удобств. Зато много различных рабочих кабинетов. Вот, например, каюта для общения с офицерами. Здесь можно постоять и послушать, что рассказывает капитан о своей работе. А это, кстати, личный повар капитана и его личная кухня. Если любой из членов экипажа может взять себе на обед или ужин только что-то из уже приготовленных блюд, то капитан может заказать абсолютно все, что ему захочется. К тому же еще и в любое время. Ну давайте поблагодарим капитана за гостеприимство и будем потихоньку подниматься на палубу. Тем более, что основная цель нашего сегодняшнего путешествия – это посещение капитанского мостика или рубки управления кораблем. По дороге мы пройдем еще небольшой магазинчик, из которого сейчас сделали музей фотографий. Но в принципе, в годы, когда корабль нес службу, это был именно магазин. Здесь моряки могли купить себе, например, зубную пасту, мыло, шампунь, бритву и прочую хозяйственно-бытовую мелочевку. На самом деле на корабле несколько таких магазинов, и именно этот для офицерского состава. Для того, чтобы показать, насколько корабль огромен, я решил попробовать поснимать немножко с борта на воду. Но камера все-таки не передает ощущений в полной степени. Итак, мы с вами на капитанском мостике. Правда, пока что в той его части, которая не имеет непосредственного отношения к управлению кораблем, а именно в диспетчерской вышке. Это центр управления всеми полетами вокруг авианосца и его группировки. Ну, что такое диспетчерская вышка в аэропорту, я думаю, вы все знаете. А это уже оборудование и рабочая зона штурмана и его команды. Как вы догадались, штурман на авианосце разрабатывает не только маршрут движения корабля, но и всех его самолетов. Это сложная и ответственная работа, поэтому штурманов на корабле, конечно же, много, а штат их помощников вообще огромный. Здесь же по соседству со штурмами расположились и радисты. Но это и логично. Надо же кому-то передавать команды уже непосредственно на самолеты. Дальше мы идем по небольшому балкончику и попадаем в капитанскую рубку. Рубку управления кораблем. Естественно, экипаж не ходил по этому балкону. В условиях ведения боевых действий это небезопасно. Но для туристов это отличная возможность взглянуть на корабль с высоты, посмотреть на его палубу. Ну вот мы и дошли, пожалуй, до одного из самых интересных мест. Рабочее кресло капитана корабля. Можно не только посмотреть, но и посидеть и даже сфотографироваться. Давайте обойдем и посмотрим всю рубку. Знаете, что бросается в глаза? Как бы сейчас сказали, эргономика Мидвая оказалась очень удачной, несмотря на то, что она была разработана в далекие сороковые годы прошлого века. Несмотря на то, что корабль эксплуатировался более 50 лет и пережил несколько реноваций, большинство приборов осталось на своих местах. А все почему? Потому что они великолепно справляются со своими задачами. Вы только посмотрите, штурвал, как на старом пиратском фрегате, смотрится немного архаично на фоне современных джойстиков, зато очень брутально и харизматично. Все приборы, циферблаты, стрелки огромного размера. Разглядывать в очках микросимволы на мониторах у экипажа просто нет времени. К тому же надежность современных мониторов в условиях попадания под огонь потенциального противника сомнительна, а военный корабль, тем более такого класса, должен обладать невероятной живучестью. Прямо за капитанским мостиком расположились еще одни капитанские апартаменты. Когда авианосец ведет активные боевые действия, капитан не уходит дальше, чем за одну стенку от своего командного пункта, даже чтобы пообедать или поспать. 
Ну что, друзья, наша заключительная третья серия большого обзора американского авианосца Midway подошла к концу. Я благодарю всех за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, где вы найдете много интересного о путешествиях, средствах транспорта и всем, что с этим связано. До скорых встреч на нашем канале.